Sziasztok, Tamás vagyok, szeretettel üdvözlök mindenkit. Az előző tartalomban a kompakt kazetták történelméről beszéltem, a mai tartalomban pedig a szallagos magnó történelmét fogom részletesebben bemutatni, és ezáltal rávilágítani, hogy miért is volt olyan óriási szerepe a zenei világra. Tartsatok velem! Körülbelül 200 évvel ezelőtt kezdődött ez az egész, ugyanis akkor fogalmazott meg néhány mérnök feltaláló fejében az a gondolat, hogy a hangot legyen a zenei vagy emberi hang, valahogyan rögzíteni, sokszorosítani és visszajátszani kellene valamilyen eszközzel. 1857-ig kellett várni, amikor is Eduardo Leon Scott de Martinville benyújtott a szabadalmát Fonautograph címmel. A fonautográf jelenlegi tudásunk szerint az első olyan eszköz, ami hangot rögzített. Ennek az eljárásnak viszont volt két óriási problémája. Az első nem lehetett sokszorosítani, a második a visszajátszás volt. Ugyanis az eszköz korommal bevont, papír vagy fakorongot használt a hang rögzítésére, ami nagyon sérülékeny. 1877-ig Folytatták a fejlesztéseket, amikor Thomas Edison benyújtotta szabadalmát fonográf címmel. Edison találmánya képes volt rögzíteni a hangot, a rögzített felvételt pedig visszajátszani. De a sokszorosítás problémás volt. Ennek a problémának a megoldására várni kellett néhány évet. 1887-ben Emil Berliner oldotta meg a sokszorosítás problémáját a gramofon és a hozzátartozó technológia megalkotásával ami nem viaszhengelt használt, hanem lemezt. A lemeznek volt egy óriási előnye a viaszhengerrel szemben, mégpedig az, hogy könnyű sokszorosítani. Az eredeti spirál alakba be, bevágott lemezről elektrotipizálásos eljárással fém negatívot készítettek, és erről préselték a lemezeket. Ezen eljárásoknak volt egy közös hangreprodukciót nagyban befolyásoló nevezőjük ami 1925-ig nem változott. Ez nem más volt, mint maga a hangfelvétele a stúdióba. Ugyanis a felvételek akusztikusan készültek mechanikai úton. A zenekar és az énekes egy nagy töltsér előtt helyezkedett el, a töltsér elvezette a hangot egy membránig, amit az megmozgatott. A membránra volt erősítve a tű, ami bevéste a hangot a viaszhengerbe, vagy a viaszlemezre. A felvételek készítésénél rengeteg hiba léphetett fel, ami miatt az egész felvételt újra kellett kezdeni. De a legnagyobb hátránya a rögzíthető frekvencia nagyon szűk tartománya. Ez a korszak 1877-től 1925-ig tartott és akusztikus korszaknak szokták nevezni. 1925-ben alapjaiban változott meg a hangrögzítés a Western Electric által forgalomba hozott elektromos mikrofon segítségével. A mikrofon a hozzátartozó erősítővel, equalizerrel és néhány elektronikai szűrővel drámai változást hozott nem csak a stúdiókban, hanem az otthoni zenehallgatásban. Az elektronika bevezetése a stúdiókban drasztikusan megnövelte a rögzíthető frekvenciatartományt és az érzékenységet. Olyan hangszerek is megjelenhettek, amik addig nem. Például az akusztikus gitár. Ezzel egyidejűleg az otthoni lejátszók is változtak a vásárlók legnagyobb örömére. Megjelentek az elektronikus vezérlések és meghajtások. De a felvételek rögzítése a lemezre még mindig mechanikus úton történt. A korszak 25-től 45-ig tartott és általában elektronikus korszaknak nevezik. Most visszautalnék az előző adásra. A mágneses rögzítés szabadalmát 1900-ban adta be Valdemar Pózen, hangjelek mágneses rögzítésének és visszajátszásának módszerei címmel. Mi történt ezzel a technikával 1945-ig? Hol voltak az orsós magnók? Puzen a találmányát egy cél egy célra fejlesztette, és erre a neve is utal, telegrafon. A cél telefonos beszélgetések rögzítése. 1920-ig a mágneses rögzítést nagyon szűk ipari réteg használta, de nem folyamatosan. A 20-as években Kurt Stahl elektromos erősítővel kombinálta a rögzítési technikát. A technológiát fejlesztették és próbálták széles körben elterjeszteni, de sikertelenül. Annak ellenére, hogy az acélhúza helyett már acélszalagot kezdtek használni a hang rögzítésére. 
A gyártást több cég is végezte az Egyesült Államokban, de a legnagyobb az American Telegraphon Company. Mivel a fejlesztések és értékesítés lassan haladt, ezért kiadtak több tucat engedélyt európai, japán és Egyesült Államokbeli cégeknek gyártás és fejlesztés céljából. Miután a 20-as években a szabadalmak kikerültek, elkezdődtek a különböző irányú fejlesztések. Az akkori Németország járt élen ezen fejlesztésekben. Az első nagy fejlesztésük a Magnex szallag volt. Bár több szabadalom is született, néhány országban az acélszallag kiváltására, és volt köztük a ma is ismert szallag, mégis az elsőt 1928-ban Fritz Pflaumer szabadalma alapján készítették Németországban. Az AEG és a BASF gyár összefogásával. A következő nagy fejlesztés a törlő, író, olvasó fejeket érintette, mivel a mágnes rétek hordozói akkor még papír volt, így az könnyen szakadt. Az akkor használatos magnófejek élesek voltak, ezért felapították az új szallattípust. 1933-ban Eduardo Scolar fejlesztette ki a gyűrű alakú magnófejet. Körülbelül ebben az időszakban egy rosszul, egy rosszul összerakott készüléknek köszönhetően drasztikusan nőtt a hangminősége. Az előmágnesező fejre nem egyenáram került, hanem váltóáram. Miután rájöttek, mi okozza a jó hangminőséget, azonnal átépítették az összes készüléket váltóáramú, váltóáramú előmágnesező típusúra. Az AHG gyár folytatta a fejlesztéseket a készülékeken, és 1943-ban bemutatták a Stereo orsós magnót. A német politika megváltozása miatt ezek a fejlesztések és eszközök nem kerültek a nagy világ elé. Egyfajta hadititoknak számítottak. A német rádióadók és a hadipar használta ki az orsós magnók előnyeit. Egészen 1943-ig nem volt tudomása a világnak ezekről a készülékekről. Míg a szövetségesek egy csapatot nem küldtek annak kivizsgálására, hogy a német hadipar valóban rádiófrekvenciás fegyveren dolgozik, de végül azt kutatták, hogy hogyan tudnak a német vezetők egyszerre több rádióban, különböző városokban élő adást adni. Ennek a csapatnak volt a tagja John T. Malin. Csapatával a Párizsban talált rádióállomásokról kb. 250 készüléket gyűjtöttek össze, de a nagyfogás a Frankfurt melletti Bad Neuheim rádióállomása volt. Itt az állítólagos fegyver létezését vizsgálták, amit természetesen nem találtak. Viszont találtak egy teljesen felszerelt rádióstúdiót. 45-ben Malin kettő darab AEG márkájú, bőrön méretű, sztereó orsós magnóval és kb. 50 darab szallaggal tért vissza az Egyesült Államokba. Néhány módosítás után 47-ben Hollywood kapuin kopogtatott és két bemutatót tartott, az akkori vezetőknek és hangmérnököknek. Az egyik bemutatón vett részt Módon McKenzie, az MGM technikai igazgatója, aki egy privát találkozót kért Malintól, ahol Bing Crosby-val találkozott. Crosby-t megdöbbentette a hang rögzítésének és visszajátszásának kiváló minősége és egyszerűsége. Felismerte az Osos Magnóban az óriási kereskedelmi lehetőséget. Crosby 50 ezer dollárt adott, fejlesztésekre a hatfős Ampest szégnek, aki a világ egyik vezető orsós magnó gyára lett. Itt kezdődött az orsós magnók világhódító útja. Brink Crosby lett az első amerikai, aki elkezdte kiaknázni az új technológia nyújtotta lehetőségeket. Ő volt az első előadó, aki a felvételeket megvágta, összeillesztette, és ezáltal a saját ritmust adott egy felvételnek. Majd ezeket a felvételeket Sokszorosították az Ampex cégnél. Crosby muszolására az ABC rádióadó elkezdte használni a, szallag, a magnes szallagos lejátszást, ezzel a lépéssel elkezdődött a rádióállomások fejlődése, hiszen 48-ig csak élő rádió műsorok voltak, felvételeket nem játszottak le. A következő nagy változást Les Paul, gitáros, zeneszerző, technikus hozta meg, Paul több a meg Ampex gyártmányú orsós magnóval kezdett kísérletezni az 50-es évek elején. A kísérletek alapján megrendelt egy egyedi gyártású, nyolcsávos orsós magnót. Paul és akkori felesége Mary Ford 
úttörőnek számított felvételeket készítettek multitrekkedéses eljárással. Ezek alapján az ampex gyártani kezdett egy háromsávos orsós magnót kereskedelmi célra. Ezt a háromsávos felvevőt használták az új irányzatok alkotói és az 50-es években Tom Down mérnök az Atlantiki Recordsnál. A következő nagy sikert a négysávos felvevő jelentette, mert ez nagyobb szabadságot adott a zenészeknek és hangmérnököknek. Ilyen felvevőkkel készült a Beatles és a Rolling Stones leghíresebb felvételei az Ebiro stúdióban. A négysávos felvevőknek köszönhetően jelent meg a kvadrofónikus hangzás, amiből később a Dolby Surround hangzás alakult ki. A következő években jelentek meg a nyolcsávos felvevők, piacra léptek más gyártó cégek, ez ösztönzőleg hatott a fejlesztésekre. A 60-as években az összes stúdió és rádióállomás átállt a szallagos rögzítési technikára, és általánossá váltak a 24 sávos felvevők. Az otthoni felhasználók nagy része 2, 4 vagy 8 sávos orsós magnót használt. Az 50-es évek közepétől a 90-es évek elejéig minden nagy hifi cégnek volt orsós magnót típusa, amivel jelen volt a piacon. A mágneses rögzítés korszaka 1945-től 77-ig tartott, de az orsós magnók korszaka itt nem ért véget. 77-ben piacra került az első digitális kódolási eljárás, az úgynevezett pc amelyet többek között a Denon cég dolgozott ki, és dobott piacra. 79-ben rögzítették az első digitális kódolású zenéi albumot, bár a kódolási forma változott, az eszköz nem. Maradt az orsós magnó. Egészen addig még elérhető áruvá nem váltak a merevlemezes adattárolók. 82-ben megjelent a kompakt lemez, ami hatalmas változást hozott az otthoni zenehallgatási szokásokban. Kisebb forradalmat indított el, a fájmegosztás és az MP3 megjelenése a 90-es években, és látszólag elsöpörte az addig használatos összes formátum mindegyikét. De csak látszólag. A hosszú lenyúlt áttekintésre azért volt szükség, hogy mindenki lássa, mekkora változást hozott a zenéiparban, és ezen keresztül az otthoni zenehallgatásban a mágneses rögzítés, és az orsós mag megjelenése. Ezzel a technikával addig nem tapasztalt alkotói szabadságot és rugalmasságot kaptak a zenészek, stúdiók, hangmérnökök. A hangminősége közel áll az élő hanghoz. Elterjedését követően úgynevezett mesterszallagokról készült a hanglemezek vágása. A zene és filmiparon kívül voltak más iparágak is, amik a színfalak mögött használták a mágneses rögzítést, átalakított szallagos magnókat. Például az egyik ilyen a számítástechnika. 51-ben mutatta be az első nagysebességű mágnesszalagos tárolót az IBM. 77-ben elindult a Virtuális Tape System, ami egyfajta felhő alapú szolgáltatás volt egészen a 90-es évek elejéig. A hidegháború alatt tenyényi méretű stúdium minőségű orsós magnókat készített a Nagra cég Nagra SN néven. A szalagos magnó megjelenése fenekestül felforgatta a zenéi part és ezen keresztül az egész világot. És megint csalódást kell okoznom azoknak, akik temetik a formátumot, mert jelenleg is van két gyártó cég, akik gyártanak felső kategóriás orsós magnókat, az egyik a Metaxas, a másik a Balfinger cég. Köszönöm a figyelmeteket, ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel és lájkoljatok, ezzel támogatod a csatornát, találkozunk legközelebb.